日本の皆様、心からありがとうございます。两三个礼拜之前，台湾的花莲发生了一场六点四级的大地震，然后我也是就是在日本的我，就是看了新闻之后才知道真正那个就是地震的严重性这样子。发地震发生过后的一两天，发生一件很感动的事情，我想分享给大家，就是那时候我就遇到日本的朋友啊。两三个，然后他们就问我说：“哎、欸，地震没事吧？就是看起来很严重，然后家里没事吧？家人没事吧？就是都问我，就是很关心我们这样子。然后呢，我看到就是有些日本店家前面啊，或者是一所前面挂着台湾地震加油，然后挂着就是，然后下面放的一个。”小小的，就是至今的木吉像这样子。身为台湾人的我，看到真是非常非常感动，就觉得超暖心的，就觉得在有些事上面，就是是不会去分国籍，不会去分你是谁，然后大家就是彼此互相帮忙，彼此互相就是加油这样子。然后呢，他们的就是总理。就是安倍晋三先生，就是他们，他有在，就是他的 FB 上面发了一个小小的短片，然后我看了也感动，那我们先看看那个短片长什么样子吧。東日本大震災では古くからの友人である台湾の皆さんから本当に心温まる支援をいただきました。決して忘れることはありません。そしてこの。大切な友人の困難に際して、日本としてできる限りの支援を行っていく考えです。この困難な時、私たち日本人は古川の友人である台湾の皆さんと共にあります。日本として全力を挙げて支援してまいります。看完是不是就是觉得很感动呢？就是你想象你自己，就是发生了一些问题的时候，就是有个朋友过过来告诉你说：“哎、欸，就是谢谢你当初帮我。然后如果你这次你需要帮忙的话，我想告诉你，你随时我随时都在这里的感觉，对吧？就一种很窝心的感觉。然后呢，我就顺道的去看了那时候就是三一一地震的影片。”然后呢，我就看到了，就是他们地震发生过后的一年有拍一支广告，就是说哦，谢谢台湾这样子。我之前没有看过，然后那时候看过就感触特别的多。那我们就先看一下那个影片吧。心の中にずっと覚えています。あの時の皆さんの温かい支えを。今私たちは一番元気な笑顔で、大きな声であなたに伝えたい。とはありがとう。届いた届いた届いた届いた届いた届いた届いた届いた届いた届いた届いた届いた届いた届はい、あの意見交換してもらって。私たちの住んでる、えー、この地域が、そして私たちが新聞を発行しているこの地域が、こういうひどい状況になっているときに、何もしないというのは自分たちで自分たちの存在を否定することだと、そのことを言いました。それで翌日の3月12日から手書きの壁新聞を発行することに決まりました。あの震災以来。私たちは幾多も困難が続きました。その間、台湾の皆さんから義援金、励ましのメッセージをいただいて、おかげでなんとかこの一年を過ごすことができました。これからも私たちは新しい町を作らなければなりません。台湾の皆さんも。
これからも見守っていてくださいに負けてためるかといいう思いでやってきましたガルキたちも一回いました台湾感謝ありがとう最中では皆様のおかげで緩やかではありますのあの復興に向かって一歩ずつ進んでおりますとにかく我々漁師ですので魚はとってなんぼのものですからとにかく頑張って続けていかなければならないとそう思っております。こうしてまた新たな再出発もできることになりました。皆様本当にありがとうございました。一枚の豚汁、一枚の毛布、そのすべてが日本を温かく抱きしめてくれました。ずっと心の中に永遠に忘れません。今、私たちは元気です。ありがとう、台湾。花莲的地震是发生在就是 Chinese New Year 前两三个前一个礼拜。然后你想象在过年之前，就是房子倒塌，我没有家就没了，或者是亲友就走了这样子。然后呢，过年之后大家最喜欢去玩的旅游的时刻，就是大家现在都不想去花莲，然后大家还要降价，然后拜托大家来花莲，就是我希望就是大家可以就是团结起来，然后一起帮花莲加加油。今天的影片真的是，除了想谢谢日本之外，就是希望大家可以加油加油，新的一年加油加油。那今天简单的影片就先这样喽，拜拜。